జల వెలియం నుంచి కేరళ ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతోంది ఓవైపు సహాయక చర్య ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి అటు ప్రభుత్వం ఇటు సైన్యం సహాయక చర్యల్లో ముమ్మరంగా పాల్గొంటోంది మరోవైపు మేము సైతం అంటూ మత్స్యకారులు కూడా రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో భాగమవుతున్నారు వీరి సేవలను గుర్తించిన కేరళ సర్కార్ పారితోషికం ప్రకటించిన దాన్ని తీసుకునేందుకు నిరాకరించారు గంగపుత్రులు కేరళలో వరద బాధితులను ఆదుకోవడంలో మత్స్యకారులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఓవైపు సైన్యం వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షిస్తుంటే అనేక ప్రాంతాల్లో జాలర్లు కీలకంగా మారారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా వెళ్తూ ప్రజలను కాపాడుతున్నారు వెంగారులోని ముదహల్మాద్లోని ఓ ఇంట్లో చిన్నారితో పాటు ముగ్గురు మహిళలు చిక్కుకుపోయారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందికి వారిని రక్షించడం కష్టంగా మారింది ఈ సమయంలో స్థానిక మత్స్యకారులు వారిని కాపాడారు ఓ జాలరీ తన వీపును మెట్టుగా చేసి మహిళలు బోట్లోకి వెళ్లేందుకు వీలుగా కిందకు వంగారు ఒకరి తర్వాత మరొకరు అతని వీపుపై కాలు పెట్టి బోట్లోకి వెళ్లిపోయారు కేరళ వ్యాప్తంగా వందల మంది మత్స్యకారులు వరదలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అంతేకాకుండా తమ బోట్లను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఇతర సహాయ సిబ్బందికి అప్పగిస్తున్నారు బాధితులను రక్షించడంలో జవాన్లకు సాయపడుతున్నారు నిత్యం సముద్రంలోని ఆటుపాట్లతో పోరాడే వారిని వరద నీటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో బాగా తెలుసు దీంతో సుమారు పన్నెండు వందల మంది సభ్యులు నాలుగు వందల అరవై పడవలలో సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు ప్రభుత్వ సాయం కోసం చూడకుండా వారే నిధులను పోగు చేసుకుని పడవలను సిద్ధం చేసుకుని సహాయ కార్యక్రమాల్లోకి దిగిపోయారు తిరువనంతపురం కొల్లాం అలప్పూజ ఎర్నాకుళం జిల్లాల్లో సహాయ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు వరద సాయంలో నిస్వార్థంగా సేవలు అందించినందుకు వారిని కేరళ ప్రభుత్వం గుర్తించింది వారికి అండగా ఉంటామని కేరళ సీఎం విజయం ప్రకటించారు ఒక్కొక్కరికి రోజుకు మూడు వేల రూపాయల చొప్పున చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు అయితే ప్రభుత్వం ఇస్తామని చెప్పిన పారితోషికాన్ని తీసుకునేందుకు అంగీకరించలేదు తోటి మలయాళీలను రక్షించేందుకు ఆ మొత్తాన్ని వెచ్చించాలని సూచించారు తమ బాట్లను తామే మరమ్మతు చేసుకుంటామని కూడా ప్రభుత్వానికి చెప్పేశారు సర్కార్ సాయాన్ని కూడా తీసుకోకుండా ప్రజలను రక్షిస్తున్న మత్స్యకారులు సైతం జనం పాలిట హీరోలుగా మారిపోయారు భారీ వర్షాలు వరదలతో సర్వం కోల్పోయిన కేరళను ఆదుకునేందుకు రచన టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉద్యోగులు ముందుకు వచ్చారు ఎన్టీవీ భక్తి టీవీ వనిత టీవీ ఉద్యోగులు ఒకరోజు వేతనాన్ని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు వరదల విలయం సృష్టిస్తే అందరూ తలో చెయ్యి వేసి కేరళను అక్కును చేర్చుకున్నారు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు కేరళపై యావత్ ప్రపంచం ఫోకస్ పెట్టడం వెనక క్రెడిట్ అంతా సోషల్ మీడియాది ఫేస్బుక్ నుంచి ట్విట్టర్ వరకు ఎందులో సెర్చ్ చేసిన కేరళ వరదల పోస్టింగ్లే సాయం కావాలని కొందరు పలానా చోట బాధితులు ఉన్నారని మరికొందరు హెల్ప్ కావాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి అంటూ ఇంకొందరు క్రైసిస్ టైంలో ఎంత వేగంగా స్పందించాలో సోషల్ మీడియా అంత వేగంగా రియాక్ట్ అయ్యింది కేరళ వరదలను నెటిజన్లు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు 
వరదల్లో చిక్కుకుని సాయం కోసం చూస్తున్న లక్షలాది మందికి సోషల్ మీడియా దారి చూపించింది చాలా సందర్భాల్లో రెస్క్యూ టీమ్స్ కు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ పోస్టింగ్ల ద్వారానే సమాచారం అందింది సైన్యం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కూడా సామాజిక మాధ్యమాలను ఆయుధంగా వాడుతున్నాయి కేరళ ఫ్లడ్స్ కేరళ రిలీఫ్ ఫండ్ వంటి హ్యాష్ ట్యాగ్లతో కేరళ వర్షాల సమాచారం సోషల్ మీడియాను వరదల ముంచెత్తింది కేరళ ఎస్ఓఎస్ ఈ ఒక్క పదం వందలాది మంది వరద బాధితులను రక్షించింది ఎమర్జెన్సీ సమయాల్లో ఎస్ఓఎస్ పదాన్ని వాడతారు కేరళ ఎస్ఓఎస్ పేరుతో అత్యవసర వరద సాయం కోసం వందలాది మంది ట్వీట్స్ చేశారు వీటిని సైన్యానికి సహాయ బృందాలకు రీట్వీట్ చేయడంతో వెంటనే అవసరమైన సాయం అందింది కేరళ వరదలను కవర్ చేస్తున్న మీడియా ప్రతినిధులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అత్యవసర సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం బాధితులకు కలిసి వచ్చింది వరదల్లో చిక్కుకున్న కేరళకు సాయం అందించేందుకు సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఫేస్బుక్ ముందుకొచ్చింది సహాయక చర్యలకు ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్ల రూపాయలను విరాళంగా ప్రకటించింది ఈ మొత్తాన్ని విరాళాలు సేకరించే స్వచ్ఛంద సంస్థ గురుంజ్ ద్వారా అందివనున్నట్లు ఫేస్బుక్ తెలిపింది గత కొన్ని రోజులుగా కేరళ వాసులకు లైవ్ పేజీలు విరాళాల సేకరణ జాయినింగ్ కమ్యూనిటీ పేరిట సేవలు అందించిన ఫేస్బుక్ తన వంతుగా ఇరవై ఐదు వేల చిన్న మొత్తాన్ని గురుంజ్ ఫండ్కు అందిస్తున్నామని ఫేస్బుక్ ప్రతినిధులు తెలిపారు